বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকে ফজদারি কাজবিধি প্রশ্ন উত্তর পর্ব 3 আলোচনা করব ইতিপূর্বে আমি ফজদারি কাজবিধি এর প্রশ্ন উত্তর পর্ব 1 এবং 2 আলোচনা করেছি সেই ধারাবাহিকতায় আজকে প্রশ্ন উত্তর পর্ব 3 আলোচনা করব আজকের আলোচনার মধ্যে আপনি এমন কিছু টেকনিক জানতে পারবেন শেষ পর্যন্ত যদি ভিডিওটি দেখেন আশা করি আজকের প্রশ্নটা আমি যে কথাগুলা বলবো এখানের মাধ্যমে আপনি অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আসুন আজকে আমরা সেই রকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করি আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছিলাম এজাহারের বৈশিষ্ট্যগুলো কি উপাদানগুলো কি তো আমরা সেটা যদি মুখস্থ করে থাকি সে ক্ষেত্রে আজকের প্রশ্নটা আপনার জন্য সহজ এখানে প্রথমে লেখা আছে এজাহারের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো বর্ণনা করুন অর্থাৎ একটি এজাহার যখন আপনি লিপিবদ্ধ করবেন সে ক্ষেত্রে সেখানে ভুল ভান্তিগুলো কি ত্রুটি বিচ্যুতির জায়গায় ভুলগুলো দিতে পারে ভুল ভান্তিগুলো দিতে পারে সেখানে আপনাকে অন্যভাবে প্রশ্ন করতে পারে তো খেয়াল করবেন যে এজাহারের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো কি কি ভিউয়ার্স আপনারা যারা ফজদারি কার্যবিধি আইনের এই আমার এক নম্বর এবং দুই নম্বর প্রশ্ন দেখেছেন সেখানে আমি আলোচনা করেছি যে এজাহারের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি তো আজকে এজাহারের বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক একেবারে উল্টাইয়া যদি দেন আপনি এটার বিপরীত নেগেটিভ সাইডটা যদি আপনি দেন সেক্ষেত্রে আপনার এজাহারের ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যাবে অর্থাৎ এজাহার তৈরি করার জন্য যে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে যদি নেগেটিভ করে দেন সেক্ষেত্রে আপনার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো চলে আসবে একটা এজাহার কিভাবে ত্রুটি বিচ্যুতি হতে পারে সেই বিষয়ে আজকে আমি আলোচনা করব আমরা হেডলাইন তৈরি করেছি দেখেন এখানে এজাহারের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো নিম্নরূপ এক নম্বরে দেখেন আঠারোশো আটানব্বই সালে ফৌজদারি কার্যবিধি আনের একশো চুয়ান্ন দ্বারা উনিশশো তেতাল্লিশ সালে ফিয়ার বি দুশো দুশো তেতাল্লিশ বিধি অনুযায়ী এজাহার লেখা না হলে অর্থাৎ যেভাবে আইনের নির্দেশনা আছে ফৌজদারি কার্যবিধি আনের একশো চুয়ান্ন দ্বারা সেটা হচ্ছে আমলযোগ্য অপরাধ আর একটা হচ্ছে উনিশশো তেতাল্লিশ সালে ফিয়ার বি দুশো তেতাল্লিশ বিধি অনুসারে অর্থাৎ আমলযোগ্য আমল অযোগ্য অপরাধের যে বর্ণনা আইনে দেওয়া আছে সে অনুযায়ী যদি আপনি না লেখেন অর্থাৎ আইনে যেভাবে বলা আছে এজাহার লেখার জন্য সেভাবে যদি না লেখেন তাহলে আপনার এজাহার ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যাবে দুই নম্বরে দেখেন বিপি পরমনং সাতাশ বাংলাদেশ পরমনং তিপ্পান্ন ছাপ্পান্ন অনুসারে লিখা না হলে এটার অর্থ হচ্ছে এজাহার অবশ্যই অবশ্যই বিপি পরমনং সাতাশ এবং বাংলাদেশ পরমনং তিপ্পান্ন ছাপ্পান্ন অনুসারে লিখতে হবে কেউ যদি এর ব্যতিক্রম কোনো কিছুতে লেখে সেক্ষেত্রে উক্ত এজাহার ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে তিন নাম্বার দেখুন সংবাদটি লিখিত না হলে অর্থাৎ আপনি এজাহার করতেছেন সেটা যে সংবাদটা আসছে সেটার লিখিত কোনো ডকুমেন্ট আপনি সংগ্রহ করেন নাই এজাহারের যে প্রাথমিক তথ্য বিবরণের সাথে আপনি সংবাদদাতা থেকে বা অভিযোগকারী থেকে লিখিতভাবে এজাহারটা আপনি নেন নাই সেক্ষেত্রেও আপনার এজাহার ত্রুটি বিচ্যুতি হতে পারে চার নাম্বার দেখুন বাদী বা সংবাদদাতার স্বাক্ষর না থাকলে এটার অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছে যে বাদী সংবাদদাতা সে যদি এজাহারের স্বাক্ষর না করে তাহলে কিন্তু আপনার এই এজাহারটা কার কে এজাহার দাখিল করেছে তার প্রমাণ আপনি পাবেন না সেক্ষেত্রে এটা ত্রুটি বিচ্যুতি হতে পারে পাঁচ নম্বর দেখুন বাদী বা সংবাদদাতা পূর্ণ নাম ঠিকানা না থাকলে এটার ব্যাখ্যা যদি আমি আপনাদেরকে বলি যে বাদী বা সংবাদদাতা আছে সে ব্যক্তি যদি এজাহারে তার পূর্ণাঙ্গ নাম ঠিকানা না লিখে যদি ধরন শাহাদাত লিখল শাহাদাত দ্বারা কত শাহাদাত তো আছে এরকম অনেক ব্যক্তির নাম একই নামে থাকতে পারে কিন্তু সে ব্যক্তির নাম ফিতার নাম গ্রাম ঠিকানা যখন লেখবে তাহলে এই নাম ঠিকানা ফিতার নামের সাথে কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তির অন্যান্য ব্যক্তির মিলবে না সেক্ষেত্রে হচ্ছে বাদী বা সংবাদদাতার পূর্ণ নাম ঠিকানা অবশ্যই থাকতে হবে তো বিওয়ার্স এরপরে দেখেন ছয় নাম্বার ঘটনাস্থলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে অর্থাৎ আপনি যে এজাহারে যে ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন সেই সেখানে যদি আপনি ঘটনাস্থলের নাম না লিখেন সেক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে এজাহার ত্রুটি বিচ্যুতি হবে ঘটনাস্থলের নাম অবশ্যই লেখা থাকতে হবে কারণ মামলা তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম কোথায় ঘটনা ঘটেছে সেটা যদি নাম না থাকে সেক্ষেত্রে কোথায় অনুসন্ধান বা তদন্ত করা হবে সেটা অনেকটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে সেই জন্য আইনে যে বলা আছে এজাহারের ত্রুটি বিচ্যুতি হবে যদি ঘটনাস্থলের নাম উল্লেখ না থাকে ছয় নম্বর সাত নম্বরে দেখুন মামলার মাসিক ও বাৎসরিক নমিক নাম্বার উল্লেখ না থাকলে অর্থাৎ আপনি যে এজাহারটা প্রস্তুত করতেছেন সেখানে যদি আপনি কত নাম্বার মামলা আপনার থানার কত নাম্বার মামলা মাসিক এবং বাৎসরিক কত নাম্বার মামলা সেটা যদি আপনি না লেখেন মানে কোন সালের মামলাটা করতেছেন এটা কি দুই সালে নাকি উনিশ সালের অর্থাৎ কোন মাসে মামলাটা করতেছেন এটা কি মে মাসে করতেছেন না জুন মাসে করতেছেন অর্থাৎ এটা যদি উল্লেখ না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার এজাহারটা ত্রুটি বিচ্যুতি হিসেবে গণ্য হবে 
আট নম্বরে দেখুন মামলা রুজুর তারিখ ও সময় উল্লেখ না থাকলে অর্থাৎ আপনি যে এজাহারটা তৈরি করেছেন সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার আপনি যে এজাহারটা তৈরি করেছেন সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার হচ্ছে মামলা রুজুর তারিখটা যদি না থাকে মামলা রুজুর তারিখটা যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার আপনি কত তারিখে মামলাটা করেছেন এবং এজাহারটা করেছেন সেটা যদি না থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এজাহার ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে তো বিওয়ার্ডস এর ফরে খেয়াল করুন আপনার হচ্ছে নয় নম্বর হচ্ছে ধারাসহ লুণ্ঠিত মালামালের মূল্য নির্ধারণ থাকতে হবে বা মূল্য উল্লেখ থাকতে হবে যেটাই বলেন আপনারা ধারাসহ অর্থাৎ আপনি যে মামলাটা করতেছেন সেটা কোন আইনের কত ধারা মতে এবং কি আপনি যদি কোনো মাম সম্পত্তি হারানো যদৃত যদি কোনো মামলা করেন যে সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছে সেক্ষেত্রে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আপনার আপনি যে মামলা করছেন সে পরিমাণ সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ থাকতে হবে যে পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা এক লাখ দুই লাখ পাঁচ লাখ দশ লাখ যে কোনো পরিমাণে হতে পারে সেটা আপনার নির্ধারণ থাকতে হবে যে কত টাকার আপনার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা উল্লেখ থাকতে হবে তার মধ্যে যদি এটা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার এজাহার ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে দশ নম্বর দেখুন ঘটনাস্থলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে এটা এটা দুইবার উঠছে ঘটনাস্থলের নাম যাই হোক এরপরে দেখেন দশ নম্বর দেখেন ঘটনা তারিখ ও সময় উল্লেখ না থাকলে অর্থাৎ ঘটনা কোন দিন কোন তারিখ কোন সময় হয়েছে এটা যদি আপনার উল্লেখ না থাকে সেক্ষেত্রে যে মামলা তদন্ত করবে সেটা কিন্তু সে বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে অর্থাৎ ঘটনার দিন তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকতে হবে না হলে সেটা যাহার ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এগারো নাম্বার দেখুন থানা ও জেলার নাম উল্লেখ থাকতে হবে এখানে আপনাকে বলা হচ্ছে কোন জেলা এবং কোন থানায় আপনি এজাহার দাখিল করতেছেন বা ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে সে এজাহারে যদি আপনি সেটা থানা এবং জেলার নাম যদি উল্লেখ না করেন সেক্ষেত্রে সেটা অভিযোগটা কোন থানার কোন জেলার সেটা নির্ণয় করাটা কঠিন হয়ে যাবে সে সেই জন্য হচ্ছে এজাহারে থানা বা জেলার নাম অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে এটা না করলে আপনার এজাহার ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে বারো নম্বর দেখুন এজাহার বিলম্বে দায়ের করার কারণ উল্লেখ না থাকলে অর্থাৎ আপনি বিলম্বে একটা এজাহার দায়ের করতে আসছেন ঘটনা ঘটছে এক সপ্তাহ এক মাস আগে কিন্তু আপনি সেটা এক মা এক সপ্তাহ বা এক মাস পরে আপনি এজাহার দায়ের করতে আসছেন এক্ষেত্রে আপনি কেন বিলম্ব হলো সেটার কারণ যদি আপনি না লেখেন সেক্ষেত্রে আপনার এজাহার ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি এজাহার বিলম্বে দায়ের করতে হলে বিলম্বের কারণটা এজাহারে লিখতে হবে তাহলে আপনার এজাহার সঠিকভাবে হবে যদিও আপনি কারণ উল্লেখ না করেন সেক্ষেত্রে এজাহার ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে তেরো নাম্বার দেখুন এজাহার প্রস্তুতকারী অফিসারের নাম পদবি স্বাক্ষর ও সিলমোহন না থাকলে অর্থাৎ এই এজাহারটা কোন অফিসার থানা পুলিশের কোন অফিসার সেটা প্রস্তুত করতেছে তো উক্ত অফিসার নাম পদবি এবং স্বাক্ষর যদি না থাকে তাহলে আপনি আপনি যে এজাহারটা দাখিল করেছেন সেটা তো ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেল কোন অফিসার সে এজাহারটা গ্রহণ করলো সে অফিসারের নাম পদবি স্বাক্ষর সিলমোহর অবশ্যই থাকতে হবে না হলে সেটা ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে তো বিওয়ার্ডস এটা এটা হচ্ছে প্রথম পাঠ আজকের আলোচনার এজাহারের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো বর্ণনা করুন আপনারা যারা এটা বুঝে পড়বেন এবং বুঝার চেষ্টা করবেন যে এজাহার যে ফরমটা আছে এফআইআর ফরম ওই এফআইআর ফরমের দিকে লক্ষ্য রাখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে কোন কোন বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন কোন বিষয়গুলো ত্রুটি করা যাবে না কোন কোন বিষয়গুলো অবশ্যই বাধ্যবাধকতা আছে এরপরে দেখুন এজাহার কীভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এটার প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা আসে এখানে আপনি ত্রুটিপূর্ণর ক্ষেত্রে দিতে পারেন ফৌজদারি কাজ জীবনে একশো চুয়ান্ন ফিয়ার বিধি সহ তেতাল্লিশ বিধি আপনি এটা দিতে পারেন যে আঠারোশো আটানব্বই সালে ফৌজদারি কাজ জীবন ধারা উনিশশো তেতাল্লিশ সালে ফিয়ার বি দুশো তেতাল্লিশ বিধি এটা আপনি ধারা ব্যবহার করবেন এরপরে দেখুন আপনার হচ্ছে ভিওয়ার্স দেখুন এখন হচ্ছে এজাহার যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এখানে প্রশ্ন ছিল এজাহার কীভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তো সেখানে আমরা হচ্ছে এখন লেখব যে এজাহার যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় অর্থাৎ কোনো আমলযোগ্য অপরাধের সংবাদ মৌখিক বা লিখিতভাবে থানায় পৌঁছালে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখিত অভিযোগের সংবাদদাতার থেকে স্বাক্ষর নেবেন এবং বিপি প্রমণ সাতাইশ বাংলাদেশ প্রমণ তিপ্পান্ন ছাপ্পান্ন মূলে দুই কপি কার্বন সংযোগে তিন কপিতে এজাহার লিপিবদ্ধ করে থাকেন এটা একটা প্রসেসিং আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যে এজাহার কীভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় মানে এজাহার লিপিবদ্ধ করার যে একটা প্রসেসিং আছে সেই প্রসেসিংটা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে তো এটা ধারা আপনি ফৌজদারি কাজ জীবনে একশো চুয়ান্ন ফিয়ার বিধি সহ তেতাল্লিশ বিধি দিতে পারেন এরপরে আজকের প্রশ্নের কোটেশনে আছে যে একবার এজাহার লিপিবদ্ধ করা হলে তা বাতিল করা যায় কি অর্থাৎ এখানে লেখা আছে যে একটা এজাহার আপনি একবার লিপিবদ্ধ করছেন সেটা আপনি বাতিল করে দিতে পারবেন কিনা এখানে আইনে বলা আছে যে একবার এজাহার লিপিবদ্ধ কর
বাতিল করা যায় না এটা ফৌজদারি কার্যবিধি এনে 243 এর বর্গীয় জবিধি এখানে স্পষ্ট দেওয়া আছে তো এক নজরের প্রশ্নে ব্যবহারত ধারাসমূহ যদি আমরা দিতে যাই এই আজকের প্রশ্নে আমরা আলোচনা করেছি যে ফৌজদারি কার্যবিধি 1898 এর ফৌজদারি কার্যবিধি 1954 আর